Muy buenas compañeros Pues mira, me he decidido a haceros un uno o varios tutoriales Sobre el Airbus 320 Neo del Flight Simulator, el 220 Es un avión muy básico A mí me gusta que fuera un poco más, más No es que sea más real, real es Pero tiene muchas opciones inoperativas Que a mí me gustaría que estuvieran activas Pero bueno, para... Para empezar, la verdad es que está bastante bien. La verdad es que ya he volado con él varias veces y, y es una sensación mejor que en otros simuladores anteriores que he jugado. Entonces, bueno, os quiero enseñar un poco lo que es el crear un plan de vuelo IFR, un vuelo instrumental, y hacerle la puesta en marcha desde cero y rodar hasta la cabecera de la pista que, que nos asigna el controlador por lo tanto eh, lo primero me voy a poner mi matrícula del avión que como no Atlantis 046 mi indicativo que todos me conocéis y el, el número de vuelo me lo voy a dar el 1001 el peso, equilibrio, combustible, no me voy a meter en ello. Porque eso ya sería otra historia. Vamos a elegir el aeropuerto de salida. Vamos a elegir el de mi casa. Lo fijamos como salida. Pero el verde salir desde la pista 36 vamos a elegir. Por ejemplo, la puerta 536, puerta mediana. Mediana, ¿por qué? Porque el Airbus 320 es un avión que está considerado de nivel medio. El 340, el Jumbo, el 747, todos estos ya serían grandes. Y luego están ya los, los, los pequeños. Entonces asignamos la mediana. El aeropuerto de llegada, vamos a poner Valencia. Manises. Y fijamos la, la, la llegada. Nos dice que en un vuelo directo, VCR, vuelo visual, cosa que no vamos a hacer, serían 20 minutos, 154 millas. Pues vamos a coger vuelo instrumental, IFR, de baja altitud, ya que es un vuelo muy corto, 20 minutos. Y nos ha creado ya la, nos ha creado ya la ruta. Esto lo explicaré otro día. Si es una sal hacer la salida directa o hacer una, una salida, lo que se llama en, en navegación aérea, sit y start. Son una serie de puntos por los que tienes que hacer la entrada al aeropuerto. O sea, tanto la salida como la entrada al aeropuerto. Eso ya, al que le esté interesado, pues que me lo diga y se lo, y se lo enseño. Vamos al registro de navegación para ver la altitud que nos ha puesto. Nos ha puesto que 16.200. Subiríamos en crucero 16.200. Bueno, pues esto lo voy a cambiar porque esto está mal. Porque una cosa que os voy a explicar es... Eh, cuando hagáis vuelos IFR, de, se debe llevar en navegación siempre eh, unos niveles de vuelo. No cada uno el que quiera. Está establecido. En, si os partís ahora mismo el partimos el monitor pongamos que el monitor es una brújula aquí arriba 0 grados aquí 180 grados a norte sur hacemos una línea imaginaria todo lo que, es, que sea desde la línea imaginaria a la derecha serían niveles de vuelo impar y todo lo que fuera desde la línea imaginaria, de lo que cruza de lo, del norte a sur a la izquierda, serían niveles de vuelo par. Por lo tanto, vamos de Madrid a Valencia. Madrid estar, eh, Valencia estaría a la derecha. Tendríamos que poner un nivel de vuelo impar. Por lo tanto, pongo 15.000 pies. Si pondría 17.000, eh, sería 
nada más llega, no llegaríamos ni a los 17.000, ya, ya tendríamos que descender, por lo tanto hay que ponemos 15.000 que nos dé tiempo a, a coger la altitud de, de crucero. Y luego comenzar el descenso. Si eh, por lo contrario cogiéramos la ruta desde Valencia a Madrid, iríamos hacia la izquierda, por lo tanto el nivel de vuelo tendría que ser 16.000, 14.000 par. Esto se hace más que nada para que no haya colisiones. Pues ya está, asignado el nivel de vuelo. Le damos a cerrar. Asignar la matrícula y todo, pues venga, vamos a, a arrancar el Airbus. Pues bueno, estamos aquí, en el fabuloso Airbus 320. Avión que me encanta. Pues como veréis está totalmente apagado. Totalmente apagado, no podemos contactar por radio ni nada. Pues lo primero que tenemos que hacer es suministrarle energía. Os voy a explicar así un poco rápido esto. El FMS, FMS S, por perdonar, es el donde se mete la ruta, predicción de combustible, vamos, el ordenador del, del avión. Radio, más frecuencia de radio, spoiler o aerofrenos, flaps. Squatch o transpondedor, el arranque de los motores, la palanca de aceleración y nos vamos al panel de arriba que el panel se divide en tres partes, una, dos y tres y lo que nos interesa sería la, la parte central, nos interesa porque todo esto está inoperativo, tanto el de la izquierda como el de la derecha, nos iríamos al, al central en este avión por lo tanto necesitamos meterle energía ¿cómo le metemos energía? ahora mismo nos está diciendo que tenemos disponible el external power esto es un, un generador móvil que se pone en la parte de adelante de los aviones y le suministra energía en cuanto la aprete eh, ya va a tener energía eh, el avión y va a salir mi compañero de radio ya pidiendo Hablando con Torre. Barajas, clearance delivery, Vanya 0461001 IFR to Valencia, ready to copy. Vale, que no, Valencia. Vanya 0461001 is cleared to Valencia Airport as filed. Take off runway 36 left climb and maintain 15,000 feet. Departure frequency is 131.175 squawk 4667. Y ahora va a contestar. Vanya 0461001 cleared to Valencia Airport as filed. Take off runway 36 left climb and maintain 15,000 feet. Departure on 131.175 squawk 4667. Vanya 0461001 read back correct. Contact ground on 123.475. Tenemos energía, encenderíamos las baterías, que serían estas dos, una y dos, las tendríamos encendidas, y ahora tenemos energía en el avión, ya podemos encender las luces de navegación, que son las luces que están en las puntas de las alas y en, eh, y en la cola del avión, que simplemente con una señalización en los aeropuertos, para que sepa que hay un, un obstáculo. Pero con, y como digo, con esta energía simplemente el avión no puede arrancar, no tendría suficientemente potencia. Para eso hay lo que se llama la APU, que es una unidad auxiliar de potencia. Esta unidad auxiliar es como una turbina pequeñita que se encuentra en la cola del avión, aquí justamente. Esto, para encenderlo, es muy sencillo. Deber, se debe de encender la APU, lo veis aquí, tiene su, pro, su propia bomba de gasolina, de combustible, 
yo enciendo todas las bombas de combustible ya está entrando combustible y nos iríamos encendemos el máster del APU y se le da a encender y ahora se oiría el motorcillo como veis que está arrancando Barajas Ground, Vanya 0461001, requesting pushback. Vanya 0461001, pushback request accepted. Ha solicitado el retroceso, por lo tanto, ahora encenderíamos APU Blitz, que es entrar el aire, generar aire al aire acondicionado y para el arranque de, de las turbinas. Soy el arranque, soy la entrada de aire, yo enciendo lo que es el, el de hielo de limpia para brisas y de las ventanillas y ya tenemos la suficiente electricidad para, para generar eh, arrancar los motores. En el external robot ya no nos haría falta, lo desactivamos. Encenderíamos las luces Beacon que son las anticolisión, son luces, la luz roja que está en la panza y en, y en la parte de arriba del avión. Esto quiere decir que el avión va a ser arrancado o está arrancado. Pues nada, quito el freno de mano para que, me, para que hagan el retroceso. de las comprobaciones, timón, el spoiler o el, el, el air brake, vamos flat. Barajas Ground, Vanya 0461001, requesting the end of pushback. Vanya 0461001, request to end pushback received. Se va el pushback, ponemos freno de mano y vamos a arrancar los motores. Ya tenemos todo, nos vamos a la zona de los motores. ¿Veis la, el selector? Crank normal, IGN Star. Le daríamos a IGN Star y subimos la palanca del motor 1. Nos vamos al panel de los motores. va subiendo y cuando el, el eje te, esté estabilizado Barajas Ground, Vanya 0461001 with Sierra ready to taxi IFR Vanya 0461001 Redostar runway 36 left Wyasper Circo via taxiway Echo Alpha November Golf Bravo Zulu Contact con la torre en 118 decimal niner y cuando es listo. Taxi to and hold short runway 36 left via taxiway Echo Alpha November Golf Bravo Zulu Vanya 0461001. Ya se está estabilizando. Mientras os explico las luces de que el aterrizaje está abajo, el autobreak, que lo tenemos.
pues en bajo, medio, máximo. Al despegar siempre lo pone el, el juego en automático, ¿eh? lo pone en on. Al despegar siempre tiene que estar en máximo. Y al aterrizaje, depende de la carga que llevemos de combustible, pues se le pondrá uno u otro. Lo normal, siempre que esté en medio. Estabilizado en 464, todo correcto. Volvemos a poner el selector en el medio, es normal. Flaps 1. Ya la APU ya no nos hace falta, pues ya tenemos los generadores de, de las turbinas funcionando, ya generan ellos la propia electricidad. Entonces ya quitamos, quitamos. Encendemos la luz de taxi, vamos a rodar. Y nada, freno de mano. vida real, mientras hacen el rodaje, si hacen comprobaciones, de instrumentos, sistemas, etc. chicos, antes de que se active mi compañero y pida permiso para despegar, lo dejo por aquí, si os ha interesado, os ha gustado y tal el vídeo, pues os haré otro el despegue, crucero y aterrizaje. Me da compis, os veo.